ഹലോ ഗായ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പൊന്നാനിയിലായിരുന്നു സ്റ്റേ കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് സ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് വീടുണ്ട് അമ്മൻ്റെ വീടും ഉണ്ട് മാമൻ്റെ വീടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്തത് അതുകൂടാതെ നമ്മളൊരു വാക്സിനും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റസ്റ്റും കൂടി ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് എടപ്പാൾ വഴി കൂട്ടനാട് ഭാഗത്തേക്കാണ് അതിനുശേഷം നേരെ തൃശ്ശൂർ പിടിക്കാനാണ് ഒരു അടിപൊളി നാട്ടും പ്രദേശം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളിയാണ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടു ചേട്ടൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ആളെ റൈഡിങ് സൈക്കിളിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ചേട്ടൻ അൻപത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കറങ്ങിയിട്ട സൈക്കിളിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കൂടെ അയാളുടെ ട്രാവലിങ്ങോടുള്ള ഇഷ്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു ഹായ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ണിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നടക്കാം നല്ല നല്ല വിഷ്വൽസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടപ്പാൾ എത്തിയിട്ടോ എടപ്പാൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കോഴിക്കോട് റൈറ്റിലേക്ക് തൃശ്ശൂർ സ്ട്രൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തേക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റാണ് പോകുന്നത് പാലക്കാട് കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നും പോകുന്ന വഴിക്ക് മഴയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പത്ത് മണി ആവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും എത്രത്തോളം കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിടുത്തവുമില്ല ഇത് ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരികയാണ് ഈ മഴ ഇന്നലെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ മഴ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു പിടുത്തില്ല എന്തായാലും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് പത്താം തീരോട് വഴി പോവാം കേട്ടോ നമ്മൾ പാലക്കാട് ബോട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടനാട് വഴി തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് റിക്കാനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ കാറൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വണ്ടി കയറി നമുക്ക് ചായ മേടിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചായ കട വന്നപ്പോൾ ചായ ഇല്ല അപ്പോൾ ആൾ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കാണുന്ന ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ആൾ മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അത് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് പോകാം ചിക്കൻ പേരെന്തായിരുന്നു ചിക്കൻ്റെ പേര് മുസ്തഫ എന്നാണ് ഇത്ര ഗൾഫ് ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് ആളെയും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഹൈ വരുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടതാണ് അതും ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് അക്കാമാരെ കണ്ടു കമ്പനി നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങേരും ട്രാവലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കോൺടാക്ട്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നൈറ്റിലെ സ്റ്റേ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആളെ സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി തരാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൂടാതെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ബിരിയാണി അത് മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് ബോർഡറിലേക്ക് പാലക്കാട് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാലക്കാട് വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ബോർഡർ അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ല വീടുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ കൂറ്റനാട് വഴി നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പിടിക്കാനാണ് പ്ലാന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്നിട്ട് നീലിയാട് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കേട്ടോ അതാണ് പാലക്കാട് ബോർഡർ അവിടെ അതിൻ്റെ ബോർഡർ ഒന്നും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പാലക്കാട് ബോർഡറിൽ കയറിയതും ആദ്യം ഒരു ചേട്ടൻ തന്നെ നമ്
നമ്മുടെ വീട് പാലക്കാട് എൻ്റെ വീട് പാലക്കാട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്താം എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജേണി നടക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട്ടിക്ക് എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും പാലക്കാട് പിടിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കയറി അപ്പോൾ ഇനി പാലക്കാട് പിടിക്കുന്നില്ല ഇനി നേരെ നമ്മൾ കൂറ്റനാട് ചാലശ്ശേരി വഴി ഞാൻ അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പിടിക്കാനാണ് പ്ലാന് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ബോർഡർ എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മഴയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ബോർഡർ എത്തുണ്ടോ പാലക്കാട് കയറിയതിന് ശേഷം നല്ല റെസ്പോണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈ വരണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നടക്കാം ഏകദേശം സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയാൽ പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് അങ്ങോട്ടേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ കൂറ്റനാട് അതുവഴിയും പാലക്കാട് പോവാം പക്ഷേ അതുവഴി തൃശ്ശൂരിലേക്കും പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കൂറ്റനാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂറ്റനാട് ഭാഗം കേട്ടോ അപ്പം ഈ സ്ഥലം പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി ജംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ബ്രോ നമ്മളെ നടത്താൻ കണ്ടിട്ട് ലിഫ്റ്റ് തരാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതാ എന്തായാലും നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈ വരണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നടക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതവിടുത്തെ കടയെ തിരിച്ച് പറയും ഇത് ബക്കാല പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോപ്പാണ് പലതരത്തിൽ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കട അപ്പോൾ ഇനി ഇക്ക എന്നെ കണ്ടിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് യാത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞത് ഹായ് കടയിനകത്ത് വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ ഇനി പോകുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ഹാപ്പി കേട്ടോ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ട ചേട്ടന്മാർ നമുക്ക് ഒരു ബണ്ണ് അതുപോലെ ജ്യൂസ് അതുപോലെ ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസീൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എന്തായാലും യാത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് അവർക്കൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് പക്ഷെ ആരും വിഷമിക്കുന്നിരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യാം മനസ്സിന് എന്തായാലും സന്തോഷം തന്നെ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും പൊളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിൽ ഓടി വരിക കേട്ടോ എന്താ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ആളെ അതൊന്ന് പറയണ്ടേ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ബാക്കി തന്നെ വന്ന് നോക്കി നോക്കി നടക്കാറ് അതിനകത്ത് കണ്ടു ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു ചാനലിലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറെ ഒരു ഡ്രോയിങ് കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹായ് കൂടി പറഞ്ഞു ഹായ് ബ്രോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കാൻ സബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നടക്കാം അതാ അപ്പോൾ രണ്ട് പയ്യന്മാരവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നടക്കാം അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഫാമിലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടേതായി കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയതാ അതിൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് ഒരു ബ്രോ രണ്ട് ബ്രോ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അവർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് സംസാരിച്ചു കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഓക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടതിൽ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫോട്ടെ അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി രണ്ട് പയ്യന്മാരാ അപ്പോൾ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു ഹായ് അപ്പോൾ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫോട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നടക്കാം ഏകദേശം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയം ഒരു ഒന്നരയായി അപ്പോൾ ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ ബസ് സ്റ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് കയറാൻ പോകുക ഏകദേശം ചാലിശ്ശേരി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ബോർഡറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കുറച്ച് പയ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടാ ഓക്കെ ഏട്ടാ അപ്പോൾ ശരി ഞാൻ അവിടെ പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം കുന്നങ്ങളോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഫുട്ബോൾ കളി നടക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പയ്യന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പയ്യന്മാരാണ് നമുക്ക് ആദ്യം റൂമ് റെഡി ആക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചാലിശ്ശേരി പാലക്കാട് ബോർഡറായി തരും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റൂം റെഡി ആക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുന്ന വേറെ പയ്യന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ കുന്നങ്ങൾക്ക് റെസിഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ റൂം റെഡി ആക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം നാലേ മുക്കാലല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് നാളെ അത്രയും കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഏകദേശം ഒരു ഏഴര എന്തായാലും ആകും ഏഴരയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുന്നങ്ങളും പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നാളെ അവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ബോർഡറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ മൂന്ന് ജില്ലയിൽ കൂടി നടന്നു എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ നടക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാലം കയറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ സിറ്റി അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകണം ഹായ് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ടു കന്യാകുമാരി നടന്നു പോവാ അപ്പോൾ അങ്ങളങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ബ്രോ ആണ് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞത് രണ്ടു നേരം വഴി വെച്ചിട്ട് കണ്ടു കേട്ടോ കഴി വഴി വെച്ച് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹായ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദൂരങ്ങളോടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പെരുമ്പിലാവ് മെയിൻ ജംഗ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള വഴി പറയുന്നത് നമ്മുടെ എടപ്പാൾ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴിയാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിപ്പുറം ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴി നമ്മൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ വരാതെയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പതിനാല് ജില്ല കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ പാലക്കാട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൂടെ വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നടക്കാൻ നേരെ പോയാൽ കുന്നങ്ങളും അപ്പോൾ നേരെ പോകാം കേട്ടോ ഇനി പെരുമ്പിലാവുന്നൊരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ കുന്നങ്ങളത്തേക്ക് അവിടെയാണ് നമുക്ക് റൂം റെഡി ആക്കി തരാമെന്ന് ഒരു ബ്രോ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാണാം കേട്ടോ ഏകദേശം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി ഇനി വിഷ്വൽസ് ഒന്നും റോട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ റൂമ് തീരെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുന്നങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞിട്ടാ അപ്പോൾ കുന്നങ്ങളിൽ തിന്ന് ഒരു റെസിഡൻസി ഇതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡൻസിയിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരു ബ്രോ ആണ് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ ഹായ് ബ്രോ അപ്പോൾ ഈ ബ്രോ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് റിസപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൂം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ചോദിച്ചത് ബ്രോ നമുക്ക് ഒരു റൂമ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് ബ്രോയും ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് ഹാപ്പി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആണ് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞ അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങിയത് അവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞ കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം പക്ഷെ ഇന്ന് പാലക്കാടിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം നല്ല റെസ്പോണ്ട് ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും അതേപോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുന്നങ്ങളെത്തി നമ്മൾ ചാലിശ്ശേരി വെച്ചിട്ടൊരു പയ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പയ്യനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നെ അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് നടന്നു വരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ